Zuge des Projekts befassten sich die Schülerinnen und Schüler mit dem Klimawandel und seinen Folgen. Sie verkleinerten ihren eigenen ökologischen Fußabdruck und entwickelten ein Bewusstsein für globale Verantwortung. Durch die Verwendung lokaler Produkte wurde gemeinsam CO2 gespart. Kinder, Eltern und Lehrkräfte reduzierten gemeinsam ihre Abfallproduktion und kreierten ein innovatives und unterhaltsames Lernumfeld. St. Paulus ist eine primary school mit 500 Kindern. Und mit diesen Kindern haben wir jetzt seit several Jahren an einem Ort gearbeitet, wo sie spielen und lernen können in einem grünen und klimaadaptiven Umfeld. Wir used to have a dull concrete surface from 4000 square meters and we have transformed it into a green play and learning environment where there's attention for water recapture and reusing the water that falls on the roofs. We brought together experts and teachers from four very different countries: Estonia, Iceland, Latvia and Slovenia to create innovative teaching materials. The aim is to assist teachers in tackling the complex topic of biodiversity with young five to nine year old children while ensuring that the kids get to move around, use their hands and to learn how to use modern digital tools to educate themselves. A legbüszkébbik arra vagyunk, hogy sikerült a digitalizált barodánkat kialakítani, az öko szemléletű faipari képzésünket megvalósítani. Óriási megtiszteltetés, hogy a projekt lezárása után is erésműlésben részesül. W latach 2017-2019 grupa ponad 50 uczniów i 10 nauczycieli miała możliwość odbycia zawodowych praktyk zagranicznych m.in. w Hiszpanii czy Portugalii, których finalnym efektem była przebudowa szkolnego ogrodu dydaktycznego. Czerpiąc inspirację z wyjazdów zagranicznych, zgodnie z zasadami ekologii stworzyliśmy w szkole miejsce przyjazne młodzieży, gdzie na co dzień realizujemy zajęcia praktyczne. Profilácia školy bola v ostatných rokoch zameraná na environmentálnu výchovu, preto sme chceli pracovať v programe Erasmus Plus v uvedenej téme na nadnárodnej úrovni. Projekt obsahoval dve hlavné témy – odpad a recyklácia, stromy a rastliny. Zdravím, 